ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി രക്ഷകന്റെ സഹനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ ദുഃഖവെള്ളിയും ഈ സ്നേഹത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് അമ്മയുടെ ത്യാഗവും ഹൃദയത്തിലൂടെ വാള് കടന്നുപോയ ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാതെ ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയും പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല രക്ഷകന്റെ സ്നേഹവും അമ്മയുടെ ത്യാഗവും ഒത്തുചേർന്നതാണ് ദുഃഖവെള്ളി ഈ ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ ഹൃദയത്തിലൂടെ വാള് കടന്നുപോയ മറ്റൊരമ്മയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രേണു ചേച്ചി എന്ന് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന റോഷിന്റെ അമ്മ ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളെയും ക്രൂശിനെയും സ്നേഹിച്ച റോഷ് കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ആ പർവ്വത നിരകൾക്കും മേലെയുള്ള അനന്ത ചക്രവാളത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലൂടെ വാള് കടന്നുപോയ ഒരമ്മ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ തൻ്റെ പുത്രനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപദ്ധതിക്ക് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ഒരമ്മ സമാന്തര ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബ്ലസഡ് ഫാമിലിയുടെ അമരക്കാരി നിരാശയിൽപ്പെട്ടുപോയ അനേക അമ്മമാരെ കരം പിടിച്ചുയർത്താൻ ദൈവപിതാവിനാൽ നിയുക്തയായ ഒരമ്മ ഈ ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അല്പനേരം ചേച്ചി ലിവിംഗ് വാട്ടേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാം പ്രത്യേക ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും മഹത്വവും എന്നും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവമേ ബ്ലസഡ് ഫാമിലിയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാനിയൽ അച്ഛനോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളോട് ചേർന്ന് ലിവിംഗ് വാട്ടർ ചാനലിനോട് ചേർന്ന് ഈ വേദി ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലൂടെ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഹാലിയ അമേൻ അമേ ചേച്ചി ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും വഹിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കുരിശാണ് ദൈവം ചേച്ചിയെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതിനായിട്ട് ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമസ്യയാണ് പൂരിപ്പിക്കാനാവാത്ത ഒരു സമസ്യ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈശോയോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല റോഷിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എല്ലാ കുർബാനകളിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ജപമാലയും കരുണക്കുണ്ടയും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ദൂരെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ അവന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാലയളവിൽ എനിക്ക് ഈശോയോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മക്കളുടെ മരണം അവരുടെ ശവസംസ്കാരം ഒരിക്കലും അത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു പച്ചമാങ്ങ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ കറ ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ കറ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോകുന്ന സമയം ദൈവത്തെ പഴിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ആരൊക്കെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കാലയളവിൽ തോന്നിയത് ഞാനൊരു ബുക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവായ ഡാനിയലിസൻ തന്നെ എഴുതിയൊരു ബുക്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ഒരു കുരിശ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ കുരിശിൻ്റെ മാറിൽ ക്രൂശിതനുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരണം ഒരു കുരിശ് ഒരിക്കലും നമ്മ തനിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയില്ല ക്രൂശിതനും കൂടെ ആ കുരിശിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുരിശിന് ആ ക്രൂശിതൻ നമ്മുടെ കുരിശും കൂടെ വഹിക്കുമ്പോൾ ആ കുരിശിന്റെ ഭാരം കുറയും നമുക്കത് വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാകും മാത്രമല്ല ആ കുരിശിന്റെ മറുപുറം നമുക്കായിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മറുപുറത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെല്ലാം ആ പീഡാസഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു യേശുവിന്റെ പാദത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സഹനങ്ങളെല്ലാം ഈശോയുടെ പീഡാസഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചു മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നു
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ സഹനത്തിൽ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം സാധിച്ചു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ദൈവിക ശക്തി എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല റോഷ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് വെറുതെ അവൻ എന്നോട് പറയും എപ്പോഴും ഞാൻ അവനോട് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് യശയ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം വായിച്ചു അമ്മ അതിന് വായിച്ചു നോക്കണം ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഭാവി അപ്പൊ ഞാനും അത് വായിച്ചു നോക്കി അവന് ഭയങ്കര പ്രത്യാശയായിരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ട് ഞാനും വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ആ അവന്റെ ഈ റിസർച്ചിലുള്ള ഇതിലായിരിക്കും അവന് നല്ല നല്ലതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം പിന്നെയും പിന്നെയും വായിച്ചപ്പോഴ് എസ് ഐ ആ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും പത്തും തിരുവചനങ്ങൾ സ്വർഗം എന്താണെന്ന് റോഷി കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമാധാനം വളരെ വലുതാണ് സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അന്നേ വരെ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ റോഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റോഷ് എന്നോട് പറയായിരുന്നു അമ്മ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനം അമ്മ വായിക്കും ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ വചനഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കുന്നത് റോഷ് കോമായിലായിരിക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ റോഷിനെ അടയ്ക്കിയ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ശക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഷ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനിയും തിരികെ വരില്ല എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അവിടെ നിറങ്ങി ഓടിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഒരു കപ്പിള് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞങ്ങള് ഒരു ചർച്ചിൽ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഹോളി ട്രിനിറ്റി ചർച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെന്നെ ആ ചർച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഏറ്റവും മധുബായുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഞാൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മധുബായിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് സ്വർഗം തുറന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളി ട്രിനിറ്റി ചർച്ച് ആണല്ലോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പിന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഔസ പിതാവ് സകല വിശുദ്ധരും സകല മാലാഖമാരുടെയും പെയിന്റിംഗ് ആണ് ആ മധുബായിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി സമാധാനം കിട്ടി ഞാൻ പിതാവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നോക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് പിതാവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസി അങ്ങയുടെ ഹിതം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ദർശനം കാണുകയാണ് എനിക്കത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ദർശനം എങ്ങനെയായിരുന്നു പിതാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് റോഷിനെ കിട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാനത് ശരിക്കും എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടപോ കണ്ട പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അവൻ അവൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് ആ ദൈവശക്തി നിറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും മൂത്ത മോനും എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി ഒൻപത് ദിവസം പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദൈവിക ശക്തി കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല അത് ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലസഡ് ഫാമിലി രൂപം കൊണ്ടത് അതെ റോഷിനെ അടക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവിക
എനിക്ക് ഒരു പോയം ഒക്കെ അവൻ തലേ ദിവസം അയച്ചു തന്നായിരുന്നു മദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് അൻ ഏഞ്ചൽ ഫ്രം എബൌ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പോയം അപ്പൊ അതിന്റെ താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അമ്മ അവന് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്ത എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോയമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ഇത് എന്താണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം വന്നു അപ്പൊ ഞാന് എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് കൈ വിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പിതാവെ എനിക്ക് എന്നിലൂടെ ഒരു ഭക്തതി നിറവേറ്റാനല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പിതാവ് ഇട ഇടയാക്കത്തില്ല ആ ഭക്തതി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും ആ ഭക്തതി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നാലേ എനിക്ക് പറ്റൂ കാരണം എനിക്ക് ആ പക്തതി നിറവേറ്റണം അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊന്നും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പിതാവിന് സാധിക്കത്തില്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദറ് ബൈബിൾ എടുത്ത് എൻ്റെ കൈ തന്നു അപ്പോൾ ആ ബൈബിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഈ ബൈബിളിലെ വചനത്തിൽ കൂടെ പിതാവ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തരും കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തരും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വചനഭാഗം ഒന്ന് കോറന്തോസ് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ആ വചനഭാഗം മനസ്സിലായി അപ്പം എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഭാഗം കൂടി തുറന്നു നോക്കണമെന്ന് ഒരു ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ യശയ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് കിട്ടി അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുകയും അതിലൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രചോദനമാണ് വീണ്ടും എടുത്തു നോക്കി അങ്ങനെ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വചനം കിട്ടി അതിപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പറ്റുന്നു അപ്പം ഈ മൂന്ന് വചനവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വചനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലോകത്തിൽ നീ ജീവിക്കുക ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാതെ ജീവിക്കുക ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാതെ ജീവിക്കുക അപ്പം എനിക്കൊരു ബോധ്യം കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ജീവിക്കത്തില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം ഈശോയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധ്യം വന്നു അപ്പം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എനിക്ക് തരുന്ന സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടാമത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് ആ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും ശരിയാണ് എല്ലാ കാര്യവും എൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം ആ ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചിന്ത എന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ആ സമയം മുതൽ പിന്നെ ഞാൻ ബൈബിൾ കാത്തി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യമേ എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പത്തി മുതലല്ല അപ്പോസോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വായിക്കാൻ പ്രചോദനം വന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വചനഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഈ വചനഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ സമയവും ഈ ബൈബിൾ മാറ്റി വെക്കുക അതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനെല്ലാം ഉത്തരവും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോയി കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുത്തന്നു സാധകന്റെ സഞ്ചാരം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധകന്റെ സഞ്ചാരം പിലോ കാലിയ മറിയാ വാഴ്ത്തോട്ടയുടെ ബുക്ക് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്നേരമൊക്കെ ഓർക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗുഹയെ പോയിരുന്ന് ചുമ്മാ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നു അത്രയ്ക്കൊരു ദൈവസ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു എന്നാലും നമുക്ക് ഈ മോൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ വിഷമം വിഷമം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം ആ സങ്കടമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം അതിലും ഉപരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സങ്കടം എപ
എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഈശോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈശോയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് നിന്റെ ദുഃഖമല്ല വലുത് ദുഃഖിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ കണ്ണീരൊഴുക്കൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കേൾക്കുക നിന്റെ ദുഃഖമല്ല വലുത് ദുഃഖിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ കണ്ണീരൊഴുക്കൂ അപ്പൊ ഈ സമയത്തെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് ദർശനങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ ദിവ്യാനുഭൂതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം എന്റെ അടുത്ത് ഈശോ ഉണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് തോളിലേറ്റുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഓരോ തോന്നലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെയും ബോബി ജോസഫിന്റെ രണ്ട് വചനം അച്ഛനെ കാണാൻ പോലത്തെ രണ്ട് വചനം എനിക്ക് തന്നു ലൂക്ക പത്തായിട്ട് വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ആ വിളമ്പിയത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം വിള എന്ത് സഹനമാണെങ്കിലും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോറിന്തോസ് പ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് വചനം അത് വച്ച് തന്നാണ് ആ മുള്ള അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി മുള്ളിരുന്നാലേ കൃപയെ ഒഴുകത്തുള്ളല്ലോ പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ഒക്കെ മുള്ളിരുന്നുകൊണ്ടല്ലേ പൗലോ സ്ലിഹായിക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്നു വരാൻ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലപ്പുറമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ റോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം മോർച്ചറിയിലൊക്കെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ കുർബാന വെച്ചിരുന്നു അതായത് റോഷിന് വേണ്ടി കുർബാന വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അവര് കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു കുർബാന ഞങ്ങളെ കുർബാന കൂടാനായിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ റോഷിന്റെ പടവും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് വേറൊരു മോന്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് ആരാ ഇത് ആരാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ കുർബാന തുടങ്ങാറായപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് റോഷാണ് റോഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ബോണി എന്ന് പറയുന്ന മോനാണ് ഈ മോന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് കുർബാന നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ബോണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ബോണി തലേ ദിവസം റോഷ് റോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന സമയം ബോണി അതേ സമയം അവിടെ ഒരു ലേക്കിൽ പോയതാ ബോണി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറയുവാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ബോണി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയും അന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് കരയാതൊക്കെ നിന്നിരുന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞു കാരണം എന്റെ ഉള്ളില് ഈ ബോണിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ കയറി വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്കത് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ദുഃഖമായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുവാണ് എന്റെ എന്റെ ദുഃഖം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ മാതാപിതാക്കൾ നാട്ടിലാണല്ലോ എനിക്ക് അവരെവിടെയാന്നൊന്നും അന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കഞ്ഞിരപ്പിള്ളയിലാണ് ഇവരെ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പിള്ളേരും ഒരുപോലെ ഒരേ സമയത്താണല്ലോ ദൈവസന്നിധി പോയത് ഇനി ബോണിയുടെ ഈ ബോണി എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലങ്ങ് കത്തി എരിയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഈ ഈ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെയും ദുഃഖം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശക്തി ഇതുപോലെ മക്കൾ പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാര് അമ്മമാരെ എനിക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ബോണിയുടെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നത് ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ബോണിയുടെ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടി എൻ്റെ ഡോട്ടറിലോ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നു ബോണിയുടെ അനിയന്റെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നു രാജഗിരിയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ റോഷിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ പോകുകയും ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പൊ ഒത്തിരി സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഈ ദുഃഖം ഒരേ ദുഃഖം മക്കള് മരിച്ചു പോയ അമ്മമാരാണല്ലോ ഒരേ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടി ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എനിക്കും പോകാൻ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങ
ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും സേവിച്ചും ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ബ്ലസ്സഡ് ഫാമിലി രൂപീകരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഈ ബ്ലസ്സഡ് ഫാമിലി എന്നുള്ള പേര് വന്നില്ല അത് പിന്നീടാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നേരിട്ട് തരുന്ന ഒരു പേര് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല റോഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലേക്ക് അത് ചേച്ചിയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയെ ഇതിനായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് അതെ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുറി വെച്ച് മറ്റൊരാളെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും നമുക്കത് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മുറിവുകളെ തിരുമുറിവുകളോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിച്ചു അന്നേരം എനിക്ക് അവിടെ ദൈവ സ്നേഹമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പീഡാസഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ദൈവിക ശക്തിയും ദൈവ സ്നേഹവും എന്നിൽ നിറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഇതേ ദുഃഖത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു അമ്മയോട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം മാത്രം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ മുറിവ് മുറിവ് തിരുമുറിവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എൽ മറ്റുള്ള അമ്മമാരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലും ദൈവ സ്നേഹം നിറയുമെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു അതായത് പത്ത് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വള്ളം കൊണ്ടുപോയി മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഒരു രാത്രി മാത്രം പത്ത് ദിവസം ഒരു മീനും കിട്ടിയില്ല പത്ത് ദിവസ ശൂന്യമായ വള്ളം കൊണ്ട് തീരത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈശോ തീരത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈശോ വള്ളത്തിൽ കയറി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ആ മീൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈശോയ്ക്ക് ശൂന്യമായ വള്ളം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഈശോയ്ക്ക് വള്ളത്തിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റി എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് വന്നിരിക്കണോ അപ്പൊ ഈശോ എന്നെ എടുത്തു ആ മോനെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ആ ശൂന്യതയിൽ ഈശോ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഈശോ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഈശോയുടെ മടിയിൽ എൻ്റെ മോനും ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈശോയും ഉണ്ട് മോനും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് പിന്നെ ഈ ശരിക്കും വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അമ്മയെ നമുക്ക് സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ എന്തറിയണേ എന്നെ നയിക്കണമേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എനിക്ക് വരദാന ഫലങ്ങൾ തരണമേ എന്നെ രുജ്ജ്വലിക്കണമേ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ജ്ഞാനവും കൃപയും തരണമേ ഇതെല്ലാം ഈ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്നിരുന്ന കൊന്ത ചൊല്ലുക കരുണ കൊന്ത ചൊല്ലുക പീഡാനുഭവ ധ്യാനം പിന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രയർ പേഴ്സണൽ പ്രയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് ആ പേഴ്സണൽ പ്രയറിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കാൽവറി യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുരിശ് മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിനപ്പുറം ഒരു ഉദ്ധാനമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയണം പുരുഷ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ഉദ്ധാനമുണ്ട് സഹനത്തിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോനെ ഓർക്കുമ്പോൾ വിഷമം വരും നമ്മളങ്ങ് ഭൂമി പിളർന്ന് താഴെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും നമുക്ക് വേർത്ത് കുളിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭാരമില്ലാതെ വീണു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ വരും കിച്ചണിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്തെല്ലാം സുഹൃത ജപങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് ബലപ്പെടുത്തി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ
ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഈ സുഹൃത്ത ജപങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു വിഷമത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പൊക്കിയെടുക്കും ഈശോ അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാനിയലിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മുറിവിലാണ് കൃപയൊഴുകുന്നത് നമ്മുടെ മുറിവുകളിലൂടെയാണ് കൃപയൊഴുകുന്നത് അച്ഛൻ അതിന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആറ്റോമിക് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പം മുറിച്ചപ്പോഴാണ് അത് വർദ്ധിച്ചത് പിന്നെ ലാബസ്റ്റർ ഭരണി പൊട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് സൗരഭ്യം പടർന്നത് മോശ പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് പാറ തകർന്ന് ജലമുണ്ടായത് ഈശോയുടെ വിലാവ് കുത്തി തുറന്നപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് രക്തവും ജലവും ഒഴുകി വന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം മുറിവുകളാണ് അപ്പൊ ആ മുറിവുകളിൽ കൂടെ എന്താണ് കൃപ ഒഴുകും അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് അമ്മമാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ ബലപ്പെടണം അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയാലും എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു സങ്കടം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിഷമത്തിലിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയി ആക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവാക്കി പിന്നെ റോഷ ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു അവൻ ലാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് പോയപ്പോ എന്നോട് പറയായിരുന്നു എന്തിനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ തോളെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ ആരുടെ മുമ്പിൽ തലവിനിക്കരുത് അമ്മ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ തലവിനിച്ചു പക്ഷെ അമ്മ വേറെ ആരുടെ മുമ്പിലും തലവിനിക്കരുത് അമ്മ റോഷിന്റെ അമ്മ എന്നാ പറയുന്നത് അമ്മ റോഷിന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ഞാനത് ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ശക്തി കുറയാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അവ സ്വർഗത്തിലിരുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അമ്മ റോഷിന്റെ അമ്മയാ അമ്മ തളരരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ചിന്ത അതുപോലെ ദൈവിക ശക്തി തരുന്ന മറ്റൊരു വചനം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ പറയുന്നതാണ് യശയ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചെറുകടിച്ചു വരും അവർ ഓടിയാൽ ക്ഷണിക്കുകയുമില്ല നടന്നാൽ തളരുകയും വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഈ അമ്മമാരോടൊക്കെ എനിക്ക് അവരുടെ വിഷമത്തില് അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കിട്ടി കിട്ടി ചേച്ചിക്കുണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ധാരാളം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടിയ ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഡാനിയലിച്ചിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ പോയി അന്ന് ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് പേരെ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഡാനിയലച്ചൻ സൺഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ വന്നു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വേണോ അപ്പം എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ധ്യാനം കൂടുന്നത് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വേണം വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം മുറിഞ്ഞു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വേണം അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അതിനായിട്ട് കുറെ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ വചനം പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ വചനമായിട്ട് അച്ഛനൊരു വചനം പറയുന്നുണ്ട് അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം അത് ഇപ്രകാരമാണ് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുട്ടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും ഇതാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ ആ വചനം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലാണ് എനിക്ക് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയിലെ ജലം വേണം ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയിലെ ജലം വേണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെയും
അപ്പൊ അതുപോലെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇത് വ്യക്തിയാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്റെ ഉള്ളില് എനിക്ക് പേന എടുക്കാനോ എനിക്ക് ബുക്ക് മറിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ഒരു ശക്തി എന്നിൽ നിറഞ്ഞ് എനിക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും എനിക്കൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല വേറൊരു ലോകത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും പോകണം ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും സംസാരിക്കരുത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ചോറെടുക്കണ്ട എന്റെ ഉള്ളി തീർക്കും എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാം പറയുന്നു ചോറെടുക്കണം പക്ഷെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഒക്കെ വന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് അങ്ങ് പോകും എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ശക്തി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചോറെടുത്തു എന്തോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ എന്റെ കണ്ണുനീ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഏത് ലോകത്തിലാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു ചോറുണ്ടാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല ചോറ് എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കരയും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ല അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത് ഈശോ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഈശോ ഈശോയുടെ സൈഡിൽ റോഷുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുക അപ്പൊ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഈശോ എനിക്ക് കൈക്കുമ്പിളിൽ എന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരുക ഞാൻ അത് കുടിക്കുക ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയിലെ ജലം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ റോഷനെ നോക്കുമ്പോ റോഷന്റെ മുഖത്തൊരു ഭാവം റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു റോഷായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒരു സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന റോഷനെ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈശോയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അവനെ അവനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഭാവം അമ്മ കണ്ടോ ഞാൻ ആരെയോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എന്റെ ഉള്ളി വരും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കരയുവാണേ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി കരയുക ഇതൊരു എന്റെ ആത്മാവ് വേർപെട്ട് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ആരിക്ക പോയി അച്ഛന് അച്ഛനോട് വിവരം പറഞ്ഞു ഞാൻ അകത്ത് ചാപ്പലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് ചെന്നു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയിലെ ജലം ഞാൻ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അച്ഛന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുരിശ് ബ്ലസ് ബ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയ സമയത്തും ഞാന് കാണുന്നത് ഈശോന്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ കരയുവാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാന് ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് അന്നേരം വരുന്നത് ഈശോന്റെ അടുത്തും പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുവാണ് അതൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഈ ഒരു ഒരു ദിവ്യാനുഭൂതി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം എനിക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു വചനത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അതായത് യോഹന്നാൻ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെയുള്ള ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്തോറും എനിക്ക് ആ ദൈവിക ശക്തി ഒന്നും എന്നിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ത് സഹനം വന്നാലും അത് ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപ എന്നിലേക്ക് നിറഞ്ഞതായി അപ്പൊ ഈ സഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കള് പോയ സഹനം മാത്രമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ശരിക്കും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇത് ഒരനുഭവം ഈ ഒരനുഭവം കൂടെ പറയട്ടെ ഒരനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റോഷ് പോയ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മലങ്കര കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഈ
ഈശോയോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളാം എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഈശോയോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ഈശോയോട് പതുക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരും അവിടെ ഇങ്ങനെ കൈകൂട്ടി കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാനും അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൈകൂട്ടി കണ്ണടച്ച് ഞാൻ പതുക്കെ ചോദിക്കുക മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഈശോയെ എന്തിനായിരുന്നു ഈശോയെ എന്തിനായിരുന്നു ഇത്ര മാത്രം ചോദിച്ചു എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ചോദിക്കും ഇത് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും കാണുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സീരിയലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നു ഒരു പിക്ചർ ആദ്യം വന്നത് ഈശോയുടെ ഒരു തിരുഹൃദ ഈശോയുടെ ഒരു രൂപം ഒരു ഒരു പടം രൂപമല്ല ഒരു പടം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉൾക്കണ്ണിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാം ഞാനാണ് രക്ഷ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കേൾക്കാം ഞാനാണ് രക്ഷ എന്നിട്ട് ആ പടം അങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ക്രൂശിത രൂപമാണ് ക്രൂശിത രൂപം മുമ്പിലോട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കേൾക്കുകയാണ് നിന്റെ സഹനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിലാണ് കേൾക്കുന്നത് ഉൾക്കണ്ണിലാണ് കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുന്ന പടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈശോ ആ ഈശോ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ട് അന്നേരം ഞാൻ ഉള്ളിൽ കേൾക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി അവിടെ വെച്ച് എനിക്കൊന്ന് അലറി വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ആൽപ സമയമനം പാലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ എന്തിനായിരുന്നു ഈശോയെ എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അന്ന് കിട്ടിയത് ഞാനാണ് രക്ഷ നിന്റെ സഹനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഈശോയുടെ പടം കൂടെ കാണിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു അവരാവശ്യമില്ല അത് ആദ്യവും കാണിച്ചു തന്നു പിതാവ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിതുപോലെ ഉണ്ടായി മാതാവിന്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി മാലാകന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി എനിക്ക് നിരാശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് ചേച്ചി ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാമോ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ നിരാശയും ദുഃഖവും മാറുന്നു അവർ പ്രത്യാശയിൽ നിറയുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ സങ്കടമല്ല സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഈ സമയത്ത് അവർ ഇതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ജപമാല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവസ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ തന്നെ എന്ത് പേരിടണം എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഈശോട് ചോദിച്ചപ്പോ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അത് ശരിക്കും ദൈവം തന്നെ തന്ന ഒരു പേരാണ് ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എത്രയോ കോടി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഒക്കെ ജനങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് ഈ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതുപോലൊരു സഹനം തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞത് പലതരത്തിൽ മക്കൾ മരിച്ച അമ്മമാർ മക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയ അമ്മമാരാണ് അതിലുള്ളത് പലതരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി പോയവരുണ്ട് അസുഖം വന്നു പോയവരുണ്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ പോയി പോയവരുണ്ട് പിന്നെ സ്വയം പോയവരുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളു അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ള മക്കൾ എല്ലാ അമ്മമാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാ പറയുന്നത് അവരൊന്നും ദൈവത്
പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഗായക സംഘത്തിൽ പാടുന്നവരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് പോയ ഒരു തിന്മയിലും പോകാതെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിലും പോയി സൺഡേ സ്കൂളും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവരാണ് ഈ മക്കളെല്ലാം അപ്പൊ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഇത് എന്തിനായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വരുന്നത് അവരെ തകർത്ത് കളയുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പല അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ചില അമ്മമാർക്ക് കൃപയിലുള്ള അമ്മമാർക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും എന്നാലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്നത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം പ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം വിസ്തുതം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അകാല മരണം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് അല്ലെ നമ്മളതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം നിറയും അപ്പൊ അതിന്റെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അത് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം നാലിന്റെ ഏഴ് അകാല മരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നീതിമാൻ പ്രായം എത്താതെ മരിച്ചാലും വിശ്രാന്തി ആസ്വദിക്കും നീതിമാൻ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നീതിമാന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാം നീതിമാന്മാരാണ് അവര് മരിച്ചാലും വിശ്രാന്തി ആസ്വദിക്കും വിശ്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എറ്റേണിറ്റി നിത്യത ആസ്വദിക്കും ആസ്വദിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രായം എത്താതെ മരിച്ചാലും അവർ നിത്യത ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നിറയും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് പ്രീതീകരനായിരിക്കുക തിന്മയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവനെ വേഗം രക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയും അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഒത്തിരി അവർക്ക് സ്നേഹിച്ച ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ആഴപ്പെടുത്തുക ആ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ബ്ലസ്സഡ് ഫാമിലിയിലോട്ട് വരുന്ന ഓരോ അമ്മയ്ക്കും പിന്നീട് ഒരു പാപത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അവരേറ്റവും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അത് തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇത് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ സ്വാധീനിപ്പിക്കാൻ ഒരേ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് എല്ലാവരും ഒരേ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാട്സപ്പിലോട്ട് ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പ്ലസ് ഫാമിലിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതാണ് അപ്പം ഡാനിയൽ അച്ഛനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോഴേ അത് ബലപ്പെടുത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് കുശുമ്പില്ല പിന്നെ അഹങ്കാരമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എളിമയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പുണ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഔസേ പിതാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ മാരത്തോൺ നടത്തി അതൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ മാരത്തോൺ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലാ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും തറ്റാതെ എല്ലാം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ എല്ലാവരും കൂടെ വായിച്ചു തീർത്തു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വായിച്ചു തീർത്തു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ബൈബിൾ വായിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരോട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിട്ടുകൊടുക്കണം നമ്മള് ദൈവം കൊണ്ടുപോയ മക്കളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല വിട്ടുകൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവര് തന്നെ പറയാൻ പറയും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വരും അപ്പൊ ആ വിട്ടുകൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് പിന്നെ കൗൺസിലിങ് എപ്പോൾ വേണേലും കൗൺസിലിങ് ആദ്യമേ കുറെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഒത്തിരി കൗൺസിലിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഷെയറിങ്ങും സങ്കടവും എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലോട്ട് തന്നെ ഇവരെ അങ്ങ് കേറ്റാനാണ് അപ്പൊ ഇവർ വന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലോട്ട് അങ്ങ് ആവുകയാണ് ഇവരും അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുക മറ്റു പ്രാർത്ഥനകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വൈദികർക്ക് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ യുവതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് അങ്ങ് കയറുമ്പോൾ ഇവർ ആ പ്രാർത്ഥനയിലോട്ടാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മറ്റേതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഇതൊന്നും ഒരു ശാപമാണ് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കും ഇത് ശാപമാണോ ശാപമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു ശാപമല്ല ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരു വചനം ഉണ്ട് പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് പതിനാറ് ആ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവയെല്ലാം അത്യുത്തമമാണ് അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടും ഇതെന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല യഥാകാലം എല്ലാം വെളിവാക്കും ആ വചനം ആ വചനം നമ്മളൊന്നും കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എന്തിനാ നമുക്ക് ഉത്തരവില്ല നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല ഉത്തരം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മതി നമുക്ക് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ക്രിസ്തീയ സഹനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ആ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം പിന്നെ ശരിക്കും ഈ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ആ ഒരു തെറാപ്പി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ബൈബിൾ വായന സങ്കീർത്തന വായനയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കുള്ള ദിവസമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിയും പിന്നെ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒത്തിരി പാട്ട് പാടിയും ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ചു വരും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള അഖണ്ഡ ജപമാല ചെയിൻ റോസ് അറിയ ചെയ്യും പിന്നെ നാലാമത്തെ ദിവസം കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി നിയോഗ പ്രാർത്ഥനകൾ വരും അതെല്ലാം വചനം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ആയിരം പ്രാവശ്യമൊക്കെ വചനത്തിലൂടെ ആ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അതൊക്കെ ഒത്തിരി 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 അനുഭവങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തെ ദിവസം കുരിശിന്റെ വഴിയാണ് ഈ കുരിശിന്റെ വഴിയും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അങ്ങ് ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ കർണക്കൊന്ന് ചൊല്ലും മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ചര വരെ നിയോഗങ്ങൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കർണക്കൊന്ന് ചൊല്ലിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവരും വിദേശത്തുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം രാത്രിയും പകൽ ഒരുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഖണ്ഡ ജപമാല ഇനി ഈ ബൈബിൾ മാരത്തോൺ ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കാരണം ഇത്ര അമ്മമാർക്ക് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അമ്മമാര് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് കൃപയുള്ളവര് മാത്രമേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൃപയിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ പിതാവിൻ്റെ ഡാനിയൽ പൂർണത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് ടുഗതറുണ്ട് നവംബർ മാസത്തിലാണ് നവംബർ മാസമാണല്ലോ നമ്മുടെ മാസം അപ്പൊ ഗെറ്റ് ടുഗതർ നടത്തും അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം സൂമിൽ അച്ഛന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി അത് അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഗെറ്റ് ടുഗതർ കണക്കാണ് അന്നാണ് നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ തമ്മിൽ കാണുന്ന അന്ന് കുടുംബമായിട്ട് വരും അ
പിന്നെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തലപ്പ് തൊണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഞാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു അച്ഛൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ടോക്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അതെനിക്കൊരു എപ്പോഴും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ആ ടോക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടി അത് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡാനിയൽ അച്ഛനിലൂടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് ഒരുപാട് അടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വചന അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണോ ദൈവ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചാണോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയത്തുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് സെൽഫ് ഡൗട്ടിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ആത്മീയ പീഡകളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പൊ പല സമയത്തും ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴ് ആത്മീയ പിതാവിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആത്മീയ പിതാവ് പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് വൈദികരുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ദിവ്യകാന്തത്തിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കും അത് ദിവ്യകാന്തത്തിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ചില അവസരത്തിൽ റേമ എടുക്കും ആനിവേഴ്സം പഠിപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ റേമ എടുക്കും അപ്പം റേമ എടുക്കുമ്പോൾ വചനത്തിലൂടെ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും നയിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ആത്മീയ പീഡകൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു ഒരവസരത്തിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷമായി ബ്ലസ് ഫാമിലി രൂപീകൃതമായിട്ട് റോഷ് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ബ്ലസ് ഫാമിലി രൂപീകൃതമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സൂമിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ പ്രയറിലിരിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടു നിന്ന ആ ഒരു മാസം ദിവ്യകാരണി ആരാധന പീഡാനുഭവത്തെ അനുഭവമായിട്ട് എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിച്ചു അപ്പം അത് അതിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോകത്തുള്ളോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ വരുത്തില്ല പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് എത്രയോ സീനിയർ അമ്മമാര് നല്ല രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിച്ചു അവർക്കെല്ലാം ദൈവം ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഒന്ന് എളിമയുള്ളവരാക്കാന് ഒന്ന് മാറി നിന്ന് അത് എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ ഒരു മാസം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഞാൻ ഈ ഒരു ആത്മീയ പീഡയിലായിരുന്നു അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണമെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ട ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണം എന്തിനാണ് ഈ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടുകാരിയൊക്കെ നോക്കി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി ജീവിച്ചാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഒരു വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ചിന്തകൾ വരുക ഇത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ചിന്ത പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്കങ്ങ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പകലാണേലും ഈ ചിന്ത പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടുന്നുമില്ല ദൈവം എൻ്റെ അടുത്തില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തില്ല എനിക്കങ്ങ് ഒരു ശൂന്യത തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തു റോഷു പോയതിലും വേദനയാണല്ലോ ഹൃദയഭാരമാണല്ലോ ഇതെനിക്ക് തരുന്നതാണ് ഞാനങ്ങ് അനുഭവിക്കുക അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ 
അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി രാവിലെ ഈ ഭാരമായിട്ടുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി അപ്പൊ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്താലും അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കെ എനിക്ക് എന്തോ തിരിച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എനിക്കൊന്നും എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടിയില്ല ദൈവം എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നുമില്ല ഈശോയും മാതാവും ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് ഭാരപ്പെട്ട മനസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ പോകാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു ബ്രദറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു രേണു ആൻറ്റി ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തു നിന്ന് ഒരു സഹോദരി ഈ രേണു ആൻറ്റിയെ കാണാൻ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ദൈവം എനിക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് വല്ലതും ആണോ എനിക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കാണാമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രേണുവിനെ അറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് രേണുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയിരുന്നു ആ സഹോദരി എൻ്റെ തലയ്ക്ക് തലയെ കൈ വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൈ കൈയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ രേണു എസ് ഐ അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് വചനം വായിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിക്കണം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേറെ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അപ്പൊ പോകാൻ തിടുക്കം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ആ സഹോദരി അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഭയങ്കരമായ തീഷ്ണതയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തു എസ് ഐ അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് വായിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് നിനക്ക് അജ്ഞാതമായ ജനതകളെ നീ വിളിച്ചു കൂട്ടും നിന്നെ അറിയാത്ത ജനതകൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടും എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രയേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അന്നേരം ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ദൈവമേ ഇതെന്തൊരു വചനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പത്ത് ദിവസം ആത്മീയ പീഡ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം ആരോ ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ സഹോദരിയിലൂടെ ആ സഹോദരിയെ ദൈവം അയച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ സഹോദരി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്റെ ഈശോ ഇത്രയും നാൾ എന്നെ ഇട്ടി വിഷമിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിക്കും സാത്താന്റെ ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു ഏർ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാരണം ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഈ നിരാശയിൽ പോകേണ്ട അമ്മമാരെല്ലാം നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ തടയാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയ പീഡയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്തുതിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ദൈവം അകന്ന് നിൽക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം പക്ഷെ പിന്നീട് കർത്താവ് അതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കും അതിലേറെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആത്മീയ പീഡകൾ ഇതിപ്പോ ഒന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കർത്താവ് തന്നെ മാറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എളിമപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാനും ആത്മാവിൽ ദരിദ്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ചേച്ചിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അതിനൊരു ഉത്തരം ഞാനൊരു വചനത്തിലൂടെ പറയാം ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലെ എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളത്തെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും റോഷ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവത്തോട് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വചനം ഗലാത്തിയ ആറ് പതിനാല് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഗലാത്തിയ ആറ് പതിനാല് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ലോകത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് കേൾക്കാനും പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഒന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് ആകുലത ഇല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് ആകുലത ഇല്ല ആകു
ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഒത്തിരി ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതം എനിക്കിപ്പം വളരെ ആത്മീയ സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തകളൊക്കെ ഈ ലോകത്തോടുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് മാറിപ്പോയി പിന്നെ നിത്യതയെ നോക്കി ജീവിക്കാനും ഉള്ള ഒരു എന്നിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രയാണെന്നുള്ള എപ്പോഴും ആ ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കൃപ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മടുപ്പുമില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നത്തില്ല ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും വൈദികർക്ക് സന്യസ്തർക്ക് പിന്നെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഇഗ്നേഷ്യൻ റിട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലാലയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ആ വിശുദ്ധൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ കൃപ ലഭിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ റോമ അഞ്ച് മൂന്നോ നാല് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും നാം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാം ഞങ്ങളെ കഷ്ടത കഷ്ടത സഹനശീലത്തിൽ എത്തിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ ദേഷ്യം വരും നമുക്ക് ആദ്യം ദേഷ്യം വരും പിന്നീട് നിരാശ വരും പിന്നീട് അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും പോകാതെ ദൈവത്തെ മുറുകി പിടിച്ച് നിന്നപ്പോൾ വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ കഷ്ടത സഹനശീലം തന്നു സഹനശീലം ആത്മധൈര്യം തന്നു ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശ തന്നു അപ്പൊ ആ പ്രത്യാശയിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരും അമ്മമാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അവർ പ്രത്യാശയിൽ നിറയുന്നത് ദൈവവചനം ദൈവവചനം എനിക്ക് ആലോചിക്ക പോലും വേണ്ട ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവരെ ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിലും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല വചനമാകുന്ന വാൾ എടുത്താൽ മതി അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉത്തരം അതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹനത്തിൽ ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ നിരാശയെ പോകട്ടെയുള്ളൂ ദൈവശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു ടീച്ചർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ടീച്ചറിന് ഒരു മോള് ഒരു മോനും ഉണ്ട് ആ മോള് അനസ്തേഷ കൊടുത്ത സമയത്ത് പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അനസ്തേഷ കൊടുത്ത ആ മോളാണ് മരിച്ചു പോയി പിന്നീടുള്ള എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും അറിയത്തൊന്നുമില്ല ഇതെന്തുവാ നമ്മൾ കൂടെ പോയി സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു നമുക്കിതെന്തോ വന്നു അറിയത്തില്ല ഈ വിഷമം എന്തോ ആണ് അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഒക്കെ നിന്നു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു എനിക്കല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ടീച്ചർ ഉരുകി 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 നിരാശയിലായി അധികം താമസിയാതെ ആ ടീച്ചർ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര വേദനയായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ അമ്മമാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനതൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട് ദൈവമേ നിരാശയിലല്ല പോകേണ്ടത് അവർക്ക് പ്രത്യാശയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യാശ ആ നിത്യതയിലോട്ടുള്ള പ്രത്യാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മളും പോകും നമ്മളും ചെന്
അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടും അതിനു മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പെനിവേൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ഞങ്ങളത് വീഡിയോ ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അത് കേൾക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ഏത് നിലയിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവരിപ്പോ ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തി എത്തി എത്തപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഷെയറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ബലപ്പെടുത്തും പക്ഷെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ദൈവവചനം മാത്രം സമാന്തര ദുഃഖത്തിലൂടെ പോകുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ അത് പ്രധാനമായിട്ട് വചനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പറയാൻ വചനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒന്നാമത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സഹനത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് സഹനമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത സഹനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ നോക്കണം അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവ് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ ആ ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ നോക്കണം ആ ക്രൂശ ഒരു കുരിശ് വെറുതെ വരികയില്ലല്ലോ ആ കുരിശിന്റെ മാറിൽ ഈശോ ഉണ്ട് ക്രൂശിതനുണ്ട് അതിന്റെ മറുപുറം നമുക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് കുരിശും ചുവട്ടിലെ അമ്മയെ നോക്കണം ഇത്രയും സഹനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ആ അമ്മയെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹനമൊന്നും ഒന്നും അല്ലാതെ ആയിട്ട് വരും ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ ഈ കൊന്തയെടുത്ത് ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുരിശിന്റെ വഴിയൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോഴ് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ സഹനം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ ഈ കുരിശിന്റെ വഴിക്കും ഈ പിന്നെ ജപമാലയ്ക്കും കരുണകൊന്തയ്ക്കും ഒക്കെ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞങ്ങളത് അനുഭവിച്ചാണത് ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കുരിശിന്റെ വഴി അതിന്റെ മാതാവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമാണ് ചൊല്ലാൻ കാരണം അനുഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സഹനത്തെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ സഹനം അമ്മ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്തുമാത്രം മഹത്വമാണ് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത് സഹനത്തിലൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഡാനിയൽ പൂണത്തിലച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയരുത് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം മരണം എന്ന് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മോ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു വിഷം നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ശരിയാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കുറെ കാര്യം അതിനെ കുറിച്ച് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടു ഞാൻ ആ സമയത്ത് അന്നേരം എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് വന്ന് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ മരണമാകുന്ന പാലത്തെ കൂടെ നിത്യതയിൽ എത്തി കുഞ്ഞുങ്ങള് അപ്പൊ ആ തിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും അവിടെ എത്തും ഒരു നേരത്തെ ദൈവം വിളിച്ച് തിരിച്ചു പോയി നമ്മളും അവിടെ എത്തും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടി അച്ഛൻ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ സഹനങ്ങളെല്ലാം ഈ രക്ഷാകരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സഹനങ്ങളൊക്കെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ അത് ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സഹനങ്ങളും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ ഈ സഹനം ശരിക്കും നമ്മളെ സഹനം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സഹനം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മ നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ടും വിശുദ്ധീകരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഈശോയുടെ പീഠാസഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന അനുഭവം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോകം ഒരു വെറും മിഥ്യയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ
വിഷമിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് വചനം ഒത്തിരി വചനമുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വചനം എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഹനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അതായത് അതിലെ ക്രിസ്തീയ സഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായത് എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന പോലെ പരിഭ്രമിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കും അത് രണ്ടും പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത് മീനിങ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് കോറിന്തോസ് മൂന്ന് അഞ്ച് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും മേന്മ അവകാശപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ പിള്ളേരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് അവകാശം അതായത് നമ്മൾ വെറും കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നു കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളെ നമ്മളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നു നമ്മളൊന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ജോബിന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതല്ല നഗ്നായി ഞാൻ വന്നു അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് നമ്മ ഈ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്റെയാണ് എന്റെയാണെന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഡാനിലിച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അപ്പം അതായത് നമ്മ നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കുള്ള സ്വത്ത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അപ്പൊ ഈ ദാനം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ജീവിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ദാനങ്ങളൊക്കെ അത് അതൊക്കെ നശ്വരമാണ് അനശ്വരമായ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം അപ്പൊ ആ ദൈവത്തെ നോക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ഈ ചെറിയൊരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ഒന്നും നഷ്ടമല്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ അത് കെട്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ സഹനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നിധി തന്നെയാണ് ആ നിധി കൈവശപ്പെടാനായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളും ആ നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ ഈശോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ കൂടെ നമ്മളും മഹത്തീകരിക്കപ്പെടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തയിൽ എടുക്കുന്നതല്ല അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് എനിക്കൊരു വചനം കൂടെ പറയാനുള്ളത് റോമ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുക ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്ഥിതി ചേച്ചി ഇത്രയധികം സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയും ചേച്ചിയുടെ അനുഭവങ്ങളും ദൈവം നടത്തിയ വഴികളും എല്ലാം ഇത്ര വിശദമായി ഞങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തതിന് നന്ദി ചേച്ചി പകർന്നു തന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വിലമതിക്കാത്തതാണ് വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നവരെ അത് ഒത്തിരിയേറെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ചേച്ചിയോടൊപ്പം ബ്ലസഡ് ഫാമിലിയിലെ ഓരോ അമ്മമാരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ആത്മീയമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി മാതൃത്വത്തിന് അനേക തലങ്ങളുണ്ട് ഏതൊരു സ്ത്രീയും മാതൃത്വത്തിലേക്കാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല മാതാവാകുന്നത് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഒരമ്മയാണ് ഒരു മാതാവാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി സ്വന്തം മാതൃത്വം രക്തസാക്ഷിത്വം നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് ഈ മാതാക്കളിൽ ഒന്നാമത് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാർ മക്കൾ ജനിക്കാത്ത അമ്മമാർ ഇവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു ഏശയ അമ്പത്തിനാല് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു പ്രസവിക്കാത്ത വന്ധ്യയെ സന്തോഷിക്കുക പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കാത്ത സ്ത്രീയെ ആനന്ദ ഗീതം
മുള്ളുകളും കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണത് കർത്താവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാതെ ആരും അവിടുത്തെ സഖിയാകുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ സഖിയാകുവാനുള്ള വിളി ലഭിച്ച ഈ അമ്മമാർക്കും സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികളായ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും ലിവിംഗ് വാട്ടേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ പ്രണാമം Thank you for watching the Living Waters. If you are here for the first time, please hit the subscribe button. If you have any comments, feedback, suggestions or prayer requests, email us at info at the livingwaters.life or WhatsApp at the below mentioned number. We would love to hear from you. God bless you all. Thank you.